Hi guys, welcome back to my channel and if you're new here, hi, welcome. So for today's video, I'm going to show you how I wax my underarm hairs and also going to teach you how to make the sugar wax. So if you're interested, then just keep on watching. But before anything else, please do subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be updated whenever I post new videos. Guys, before we start, I would just like to thank my 24,000 subscribers for being so supportive and also for my upcoming new subscribers then. So, if you haven't subscribed yet, please do subscribe and yes, ayun lang. And guys, gusto ko rin i-share na hindi po ako professional or even trained for ano, doing this yung sugar waxing. Itong uh, gagawin ko po at ipapakita ko sa inyo ay ginagawa ko na talaga matagal na. The reason why I wax kasi maganda talaga siya sa underarms. It helps um, lighten yung um, armpit natin and ayun, napapanipis niya yung um, pagtubo ng ating balahibo or buhok sa underarms. So yes, let's just start. So ang kailangan po natin sa paggawa ng sugar wax is of course yung sugar so we only need one half cup of sugar and two tablespoon of calamansi juice or if you don't have calamansi juice you can use um, lemon juice so of course tanggalin nyo yung seeds and then two tablespoon of water Ito na po yung mga naka-prepare na ingredients, yung ating sugar, calamansi, or yung lemon, and then water. Tapos, of course, yung ating cooking pot. First step, guys, ipagmimix natin all the ingredients together. Ang sugar na gagamitin ko is wash sugar, but you can use brown or white. Tapos, ito na po yung liquid ingredients natin, which is yung water with calamansi juice. Tapos guys, ipaghahalo ko na lang siya using a spoon or you can use whisk, tinidor, wooden spoon, basta pang halo guys, okay lang. And then for our third step, we're just going to turn on the heat and i-adjust natin guys, medium high heat lang po. Huwag masyado yung mataas para hindi masunog ang ating mixture. Then kapag kumulo na guys, dito na po natin sisimulan mag... Um, haluin para hindi masunog yung mixture. So, hahaluin lang natin for 2 to 3 minutes. Ganyan. Then, hahayan ulit. Kumulo. Guys, take note. Kapag tumataas na yung bubbles niya, ilayon nyo po sa apoy yon And then, just continue stirring para hindi po umapaw yung ating mixture. Kasi nga, ayun, baka masunog. And, ayan. Just stir. Halo-halo lang. Then, kapag nag-golden brown na siya, ilayon na po natin or patayin ka agad yung heat or yung apoy para, ayun nga, hindi masunog. And, para ma-achieve yung ganitong color, guys, yung golden brown. Then, let it cool at room temperature for 30 minutes to 1 hour. Okay guys, so after po natin gawin yung sugar wax and napalamig po natin, ganito po ang maging itsura niya. So, ayan uh, nga, matigas po yan. Ito, nakutkut ko na to kasi nga tumigas na siya guys. And, huwag kayong mag-alala kasi kapag nahihirapan kayong tanggalin siya sa lag lalagyanan niya, pwede niyo lang din siyang i-microwave or i-double broiler. So, magpapakulo kayo ng water and then ipatong niyo lang siya dun sa kumukulong tubig para lumambot yung ating wax and ma-transfer siya sa um, container. So, ganito yung maging itsura nga and mahirap siyang tanggalin. Pero, don't worry guys, kapag ginamit niyo naman po yung kamay niyo, eto o. Oh. Itong na hila-hila ko na. Ganito yung maging itsura niya, guys, oh. So, kuha lang tayo ng onte And, guys, kapag masyadong matigas, inid nyo lang. So, ganyan. Para lumambot. So, ito po yung gagamitin natin pang tanggal sa ating um, underarm hairs. So, ganito yung itsura niya. Parang candy. Isang bango pa. Ayan na. Ayan. 
Kasi guys, kapag nininit nyo din sa kamay nyo, kaya din siya lumalambot. Kasi mainit po yung temperature nga ng ating katawan. Kaya, ayun, napapalambot yung ating sugar wax. So guys, ayan. Okay naman na to. Ganito na yung lambot niya. Or, kapag nahihirapan kayo, inid nyo pa. Inid nyo pa hanggang sa ma-achieve nyo yung lambot niya na kaya nyo nang kontrolin yung um, wax. Ayan. So, okay na to. So guys, nakakahiya kasi ang dami kong buhok ngayon sa kilikili as in. So, huwag nyo kayo babash dito. <laughs> so, um, ayan. <laughs> Ayan, ayan yung ating armpit. Wait lang. Pakita ko sa inyo para makita yung totoong hair yan, na, totoong buhok. So, uh, makapal yung buhok ko ngayon sa armpit kasi nga, nagsha-shave na ako. Kasi nga minsan tinatamad ako gumawa ng wax. Kaya ayan, kumapal ulit yung aking um, buhok sa kilikili. And also guys, before we start waxing our armpits, dapat po malinis po ito. Dapat walang deodorant. Dapat hindi po tayo pinagpapawisan. So, better wash your armpit first and um, ayun, ipatuyo nyo muna and dapat nasa malamig po kayong um, area para or room para hindi po tayo nagpapawis. Kasi kapag nagpapawis kayo guys, hindi po maganda yung pagtanggal natin sa wax and hindi po siya kakapit ng maayos. So, Let's just start. So, malinis naman na yung aking underarm. We're just going to apply a powder. Gagamitin ko is itong Johnson's Baby Powder. Apply lang po natin. And then, yan, lagay lang natin. I-zoom ko lang, guys. Para makita nyo yung hair. Ayan. Apply lang po natin ay pababa. Opposite, opposite side guys. Kasi nga pataas yung hair growth. Wait lang. Pataas yung hair growth kaya yung pag-apply ng ating wax ay pababa. So, kung paano naman natin siya in-apply, which is pababa, ang paghila naman guys is pataas. Okay? So, 1, 2, 3, Ayan. 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 So, kapag may mga natira, like yung mga ganyan, yung ganito ganyan nyo lang. So, i-dub nyo lang para kakapit siya dun sa wax. So, after naman dito, kabila naman, guys. So, isusum ko, guys. <laughs> Ito, mas makapal. Grabe. Ang kapal nyo. Kapakiga. So, yun ang pangit kapag nag-shave nag kayo, guys. Kumakapal talaga yung buhok nyo sa underarms. So, ayan. Natanggal na natin. Meron pang natira, pero ilan na lang? Bilang na lang siya. 1, 2, 3. So, tatanggalin na lang natin siya using tweezers or yung chane. And guys, ganito yung itsura no. Ating wax na. You can see. You can see na na. Ayan, ang daming buhok. And guys, additional tip lang. After nyo mag-wax, you can use soothing gel. So, I'm using Lux Organics, this one. Yung kanilang aloe vera gel na soothing gel. Kasi ba diba, kapag kakatapos natin mag-wax, ayan, namumula siya. Tapos, may pagka-unting half day nga naman. Kaya, we're just going to apply this one. Pero, hindi naman necessary. And guys, please don't apply anything after nyo mag-wax. Like yung lotion, deodorant, antiperspirant, anything. Wag po. Etong um, soothing gel lang or aloe vera. 
ayun, okay yun. Huwag lang po yung mga cream base kasi magkaklag siya sa ating pores and ayun nga, yun yung magkakos ng ingrown hairs. Apply a little bit of this soothing gel. Ayan. Konti lang. Kasi guys, malamig din kasi siya sakit sa skin, kaya maganda. And then, ayan. Kaya gustong-gusto ko itong soothing gel ng um, Lux Organics. Nakakalighten din kasi siya ng ating kilikili, guys. So, ayan. So, kung wari kung nagsishave ka naman, apply this one or, ayun, nagwa-wax ka or gumagamit ka ng mga cream na pang, um, yung parang nagtutunaw ng hair. You can use this soothing gel, guys. Lagyan lang natin. So, yan. And just leave it there kahit until mag-dry siya. Yan. Guys, ha, huwag nyo munang babasain yung inyong kilikili or huwag muna po kayo maliligo after nyo mag-wax for um, just wait for 6 to 10 hours before taking a shower. Huwag muna po kayo maliligo, okay? So, ayan. And then, we're done. Wala na siyang hair. So, ito na po ang ating kilikili. Ayan. So, ayan. Natuyo na yung, ano guys, suiting gel. Wala na. Natuyo na siya. Ang ganda dun, guys. Kasi nakakaputi talaga siya ng kilikili. And, ayun nga, nakaka, um... Tanggal din ng chicken skin. Yung aloe vera, ju uh, aloe vera gel ng Lux Organics. Yung kanilang soothing gel. Maganda guys. Super. Kasi di naman ganito kaputi yung um, kilikili ko noon. Actually, lalalo siyang pumuti. <laughs> Kasi di ba meron akong isang video about um, how to get rid of yung chicken skin and kuminis. Ayun naman guys. Yun yung ginagamit ko pang exfoliate. And I only use it for like 3 times a week or like one once a week lang minsan minsan ko lang ginagamit yung baking soda kasi pang kuskus ko lang siya talaga sa kilikili and there you have it guys di ba wala nang buhok and glowy glowy na siya so um dito na po tayo magtatapos guys and i hope you enjoyed this video and if you do like it please leave a thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet and click that notification bell so that you will be updated whenever I post new videos. Thank you again for watching, guys. God bless you all. Bye-bye. And guys, magsha shout out lang ako. So, um, shout out naman kay Mr. K Channel. So, meron siyang YouTube channel, guys. You can check that out. Ayan. Tapos yung um, shout out din kay Kaidi Villegas. Hello, idol. Shout out naman dyan. And kay Texas Ballers. And shout out kay Legend. Legend. Ganyan. Meron din siyang YouTube channel. So, check you guys yung YouTube channel na Manila para... Ayun, check nyo lang kung um, makukurso na dahan nyo or what. So, ayun lang guys. Thank you again. Guys, kapag napalamig nyo na yung sugar wax na ginawa nyo, ganito po ang magiging itsura niya. Parang titigas siya. Ayan. Ayan nga, matigas. Ulo! <laughs> Blooper!